Hello friends, welcome. I am your Subha Guru. In this vlog, uh, evening, five o'clock, we are going to start. But it is only five o'clock. In this case, we are going to make a new plan. What is it? We are going to take the money plant. We are going to cut the money plant. We are going to cut the bottles. We are going to cut the bottles. We are going to அங்க அங்க வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை முதல்ல முடிக்கணும் இப்போ வாங்க நம்ம அதுக்காக தோட்டத்துக்கு போவோம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் இந்த மணி பிளான்ட் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்ட்டு பாருங்க இது அப்படியே நெட்டுக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே போயிருக்கு அங்கே வரைக்கும் பாருங்க யாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்குன்ட்டு மடி பிளான்ட்டு நாங்கள் வந்து இதை அப்படியே விட்டுட்டோம் இது வந்து அப்படியே மேலே கிளைம்பர்ஸ் மாதிரி கிளைம் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த செவுத்து மேலே இது ஏறி இருக்கிறதுனால இலையெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய பெரிய இலையாக வந்திருக்குன்ட்டு இது இந்த மாதிரி எதுலையாவது மேலே ஏறுச்சுன்னா அப்போ தான் இது வந்து இலையெல்லாம் நல்லா பெருசாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது பாருங்கள் இந்த மரத்தில் ஏறி இருக்கு இந்த மாதிரி மேலே ஏறுச்சுன்னா தான் நல்ல இலை வந்து பெரிய பெரிய இலையாக வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் நம்மளுக்கு வேணுன்ற மாதிரி கட்டிங்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கட்டிங்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி கட்டிங்ஸாக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கழுவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டேன் எல்லாத்தையும் பாருங்க இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி பெரிய பாட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா பெரிய பெரிய இலை உள்ளதை போட்டு வைக்கலாம் சின்ன சின்ன பாட்டிலில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் போட முடியும் இந்த வாயே ரொம்ப சின்னமாக இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் நம்மளால் போட்டு வைக்க முடியும் கட்டிங்க இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா குட்டையாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் நம்ம வந்து குட்டடின்னு இருக்கிற கட்டிங் ரெண்டு மூணு கட்டிங் போட்டு வச்சா நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் எப்படி போடுறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இது பாருங்கள் இங்கே கீழே வந்து இப்படி நீளமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ம இந்த சைஸில் இப்படி இப்படி நம்ம வெட்டிக்கிட்டோம்னா இது வந்து இந்த பாட்டிலில் போடுறதுக்கு போடுறப்ப இந்த இப்படி நம்ம போட்டோம்னா இந்த இலை ஃபுல்லாக மேலே வரும் இந்த காம்பு மட்டும் உள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இலையை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து விடணும் எடுத்து விட்டால் இது வந்து அப்புறமா வளர ஆரம்பிச்சிடும் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் இப்போ அடுத்தது இதே மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டையாக கூட நம்ம வெட்டலாம் வெட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இலையாக உள்ளதை இந்த இந்த மாதிரி பாட்டிலில் நம்ம போட்டு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு போட்டு வச்சா கூட போதும் அது வந்து நல்லா வளர்ந்து வரும் பாருங்க இதோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சோம்னா இது வளர்ந்த விட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் மேலே நல்லா இலையெல்லாம் நிமிந்துக்கிட்டு நல்லா அழகாக வந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி கட்டையாக இருக்கிற அகலமாக கட்டையாக இருக்கிற பாட்டிலுக்கு இந்த இந்த மாதிரி வெட்டணும் ஒரு இலையோட கொஞ்சோண்டு ஸ்டெம்மு ரூட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரூட் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி போட்டு அப்படியே உள்ளே அதை படுக்க வச்சுட்டா கூட போதும் இது வந்து நல்லா முளைச்சி வந்துடும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி சூப்பராக இது இப்படி முளைச்சிரும் 
நம்ம வந்து இதை இப்படி எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டு இப்படி தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டா போதும் இது வந்து நல்லா முளைச்சிரும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே எவ்வளோ ஒரு க்ரீனிஷாக எப்படி இந்த மணி பிளான்ட்டு நம்ம வச்சுருக்கோன்றது இது இப்படியே நல்லா வளருங்க இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயே நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு நான் வந்து என்னோடய வீடியோஸில் உங்களுக்கு திருப்பியும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே வச்ச இந்த மணி பிளான்ட்டு எப்படி எல்லா இலையும் நிமிந்து என்ன அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து அடுப்படியில் வச்சுருக்கேன் இந்த மணி பிளான்ட்டு செடியை பாருங்கள் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன் மணி பிளான்ட்டு அதே மாதிரி இது வந்து டைனிங் டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த மணி பிளான்ட்டு பாருங்கள் நல்ல பெரிய பெரிய இலையாக இருக்கும் இது பாருங்கள் வாஷ்பேஷன் மேலே ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த மணி பிளான்ட்டு பாருங்கள் இந்த பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் வச்சுருக்கேன் அது இனிமேல் தான் வளர ஆரம்பிக்கணும் பார்த்தாலே க்ரீனிஷாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வச்சுருக்கேன் இது என் பேரங்களோட காரு விளையாண்டது காரு அது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே அந்த பெரிய பாட்டிலில் போட்டு வச்சேன்ல மணி பிளான்ட்டு அதை இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் ஜன்னல் இருக்குது அதனால் அந்த வெளிச்சம் வந்து இங்கே நல்லா படும் அதுக்கே இந்த மணி பிளான்ட் இங்கே வைக்கிறது நல்லா வளரும் எப்போதும் அதனால் இந்த மணி பிளான்ட்டை இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வராண்டாவில் வச்சுருக்கேன் இந்த மணி பிளான்ட்டு நல்ல பெரிய இலையாக இருந்தது இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பாருங்கள் இங்கே பெட்ரூமில் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த மணி பிளான்ட்டு எங்களோட ஃபோட்டோவும் வச்சுருக்கேன் அங்கே பாருங்கள் இதான் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பாருங்கள் இது ஓவராலாக என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட வியூ நான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இப்போ ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ ஒரு நாள் போடுறேன் நல்லாயிருக்கும் நல்ல பெரிய மிரராக இருக்கும் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த மணி பிளான்ட்டு ஒர்க்கெல்லாம் முடித்தாச்சு அந்த வேலையை முடித்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம நைட்டுக்கு டின்னர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ரெடிமேட் புரோட்டா வாங்கிட்டு வந்தது வீட்டில் இருக்குது அதனால் அதுக்கு ஒரு சிக்கன் சால்னா மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நைட்டு டின்னரு ரெடி பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வாங்க நம்ம இப்போ டின்னரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு முதல்ல இந்த சிக்கன் குருமா சிக்கன் சால்னா இப்படி எது வேணாலும் சொல்லலாம் அதை முதல்ல வந்து நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணலாம் வாங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நைட்டு டின்னர் இருக்குது இந்த மாதிரி புரோட்டா வாங்கிட்டு வந்தேன் கடையில் இருந்து அதுக்கு நம்ம வந்து வீட்லேயே ஒரு சைட் டிஷ் செய்யலாம் சிக்கன் சால்னா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு கால் கிலோ இருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு இது மட்டும்தான் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் இதுக்கு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு தேங்காய் ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு அப்புறமா கொஞ்சம் உண்டு சோம்பு கொஞ்சம் கசகசாக சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறம் இது கூட சேர்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு சால்ட் உப்பு அப்புறம் எண்ணெய் இது எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இது எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ வாங்க 
இப்போ இந்த சிக்கன் சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச விட்டு இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த கிராம்பையும் ஏலக்காவையும் கொஞ்சம் லேசாக தட்டிட்டு போட்டிங்கன்னா அது வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு உங்களுக்கு இப்போ இந்த கருவேப்பில் பச்சை மிளகா வெங்காயம் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அது ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு கொதி வந்தோன்னா உப்பு சேர்க்கணும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்குது இந்த நேரத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பும் சேர்ந்து வெந்தால் தான் அந்த சிக்கன்லேயும் நல்லா உப்பு சாரும் அதனால் உப்பு போட்டாச்சு இப்போ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் அங்கே இந்த முந்திரி பருப்பு இந்த பட்டை இதை சேர்த்துடுறேன் மிக்சியில் அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் கசகசா இதை சேர்த்து இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த தேங்காய் விழுத சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த மிக்சியை கூட கொஞ்சம் கழுவி அந்த தண்ணியை கூட இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இது வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் பெரட்னாப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த பேக்கெட்லேருந்து எடுத்த புரோட்டாஸ்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து இதை நம்ம சட்டியில் போட்டு திரும்பியும் ஒருக்கா ரீஹீட் பண்ணணும் சட்டியில் போடலாம் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எப்பயுமே நான் எண்ணெயை பார்த்து தான் ஊற்றுவேன் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றுறது இல்லை நான் இந்த சைடில் ஊற்றுவோம் புரோட்டாவுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுனா தான் நல்லா இருக்கும் பாங்க அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எண்ணெயை சேர்த்துருக்கேன் வந்து நல்லா இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சுட்டு எடுக்கணும் பாருங்கள் நம்ம புரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நைட்டு டின்னர் புரோட்டா வித் சிக்கன் சால்னா கர்ட் ரைஸ் அண்டு ஊர்கா இதெல்லாம் சேர்த்து நைட்டு டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மணி பிளான்ட் வந்து எப்படி வைக்கிறது எப்படி வளர்க்குறதுன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் அதனால தான் இன்றைக்கி இது எப்படி செய்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது மாதிரி நீங்கள் அங்கங்கே வீட்டில் வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே ஒரு வீடு ஒரு என்ன ரொம்ப ஒரு க்ரீனிஷாக இருக்கும் அது பார்க்குறப்பே மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அதோட அதால் முடிஞ்ச ஒரு 
ஆக்சிஜனை நம்மளுக்கு வீட்டில் கொடுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் அதனால தான் பெட்ரூமில் முதக்கொண்டு நான் இந்த மணி பிளான்ட்டை வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி மணி பிளான்ட் உங்கள் வீட்டில் அங்கங்கே வைங்க பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இந்த சிக்கன் கு குருமா எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்தீங்களா அதையும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இதோடு இந்த வ்ளாகை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்